A esto es lo que me refiero con que hay que tener cuidado con algunos camiones en ciertas curvas. Peligro total, mira. Mira, 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 mira. Hostia, chaval. Increíble. Debe ser un poco estresante, ¿eh? Ser camionero en estas curvas y, y llevar esta carga. Que es que mira, tío. Mira, 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 mira. Acojonante, tío. Tengo los huevos en remojo. O sea, como si los tuviese metido en un frasco hasta arriba de agua. Pues así. Vamos, que se me están encogiendo porque está fresco esto. Bienvenidas al agua, que sin agua no somos. Ya lo he dicho muchas veces. Sin agua no somos. Pero que se me está metiendo el agua hasta dentro de las botas, tío. Con lo difícil que luego es secar eso. Tras atravesar una suerte de diluvio universal, me dirigí a un pueblo llamado Boquete antes de abandonar definitivamente Panamá. Pero si quería llegar, habría que rezar. ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida, bendita tu sea entre todas las mujeres de tu vientre, es el niño Jesús. Ruega pecadora por todos nosotros. La lluvia despertó mi locura. Ni siquiera me sé bien los rezos, coño. ¿Quién diría que me he criado en el seno de una familia católica apostólica romana? Gracias. Buenos días, estoy en Boquete, todavía me estoy secando del diluvio universal de la ruta pasada Y aquí yo vine porque lo que quería era subir en moto al volcán Barú Y resulta que el volcán Barú está cerrado desde hace un tiempo para cualquier vehículo que no sea un vehículo de turismo Es decir, paga tus 100 dólares para subir, para que alguien te lleve Me dieron varias opciones la más indecente de esas opciones fue sobornar al de la puerta, cosa que no iba a hacer. Este es el nuevo compresor, que ya no hay que conectar a la batería ni nada de nada. Entonces, como obviamente no iba a sobornar al tío de la puerta, además luego me enteré de que el pavo por lo visto es insobornable, muy insobornable. Luego me sugirieron que fuera con la moto apagada a las 12, por lo visto se echa la siesta dentro de la garita. Y me dijeron que si pasaba con la moto empujando a lo mejor no me veía. Lo que he decidido finalmente es ir hoy a Costa Rica. Chao, chao, Panamá y tus restricciones constantes. Hola, hola, Costa Rica, pura vida. Bueno, ya estamos camino a Costa Rica. Además, menos mal que no subía al volcán porque está todo nublado. Si es que eso siempre pasa con los volcanes. No ven nada en la subida y una vez llegas arriba no ven nada para abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Do... Venga, un tercero, que hoy tengo hambre. Este es mi almuerzo de hoy. Ya me voy cargado de potasio para el día de hoy, ¿eh? Probablemente ustedes sean las últimas personas de Panamá con las que interactúo. Pues me dirigía, rápido como el viento, a la frontera de Río Sereno. Un paso fronterizo poco frecuentado que me evitaría el suplicio del tránsito de camiones de la frontera de Paso Canoas, la cual es la principal que comunica Panamá con Costa Rica. De ahí pasaría una noche en San Vito y me dirigiría a mi primer primer destino, a Bahía Draque. Río Sereno es la frontera más atractiva que me ha parecido, porque por un lado está Paso Canoas, que es la continuación de la Panamericana y debe haber un montón de camiones y de tráfico. Y... Entonces voy a entrar por Río Sereno, que entremos con un poquito de, de saborcito, de picorcito, de... de alegría. Tengo muchas ganas de Costa Rica, yo creo que como ahí sí me van a dar 90 días, no como los 30 que me han dado en Panamá, pues podré hacer más cositas y documentar mejor el país antes de pasar a Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y México. ¡Uh! ¡A para allá! Cruzar una frontera siempre produce un poquito de nervios, sobre todo en tiempos de pandemia y más aún si vas con vehículo extranjero, lo cual implica tener que lidiar con la aduana y la policía por partida doble, es decir, la del país que dejas y la del país al que entras. Pero aquel día me sentía con confianza y esperaba que, a pesar de algunos imprevistos, todo saliera bien. Estoy en un pueblo llamado Volcán, donde creo que está el volcán Chiquiribí, o Chiribiki. Y poco a poco 
he ido notando que... ¡Que no tengo freno, tío! Que se me ha salido todo el aceite, me ha asomado y debe ser que no... No le apretamos bien la tuerca y no tengo nada de freno trasero. Así que voy a buscar un taller aquí a ver si hay alguien. Pero esto es un pueblo muy pequeño, tío. Buenas, ¿cómo le va? Un placer. Eh, me he quedado sin líquido de freno trasero. ¿Te sabe aquí algún taller de motos o alguien que me sepa poner el líquido? Taller de motos, no. ¿Y, alguien, ¿Y algún mecánico que sepa poner...? O sea, no es muy difícil. Eh, allá arriba hay un taller... Eh, ¿Cómo que se llama el taller? Me han dicho que no hay ningún mecánico de motos aquí en Volcán, pero que a lo mejor ahí me lo saben hacer. Cuando pasan estas cosas me acuerdo de que tengo que hacer un curso de mecánica básica. Hola, buenas, ¿cómo le va? Eh, me han enviado aquí los muchachos de, que están aquí atrás para ver si me podían echar una mano con una cosa muy pequeña. Para ver si ustedes tienen las herramientas y toda la cuestión para... porque me he quedado sin freno. Es aquí atrás. Si no tiene mucho misterio, ¿eh? Exactamente, por ahí se me ha salido. Sería pues desatornillar esto, que es sencillo, llenarlo y sacarle el aire. Y ya está, hacer unas cuantas veces así y listo. A probarlo. Que no quería pasar la frontera sin freno, como es normal. Ahora sí, ahora sí, joder. Mira, 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 mira cómo frena. <risa> Hermano, solucionado en cinco minutos, joder. Me ha salvado probablemente la vida. Gracias. Ahora sí frena, Pedrín. Estoy un poco contento con mi líquido nuevo. Estoy un poco contento de mi líquido nuevo de freno. Que poco hace falta para ser feliz. Venga, Río Sereno. Que ya te llega el Río Bravo. Que soy yo. Una cosa que me encanta de los volcanes, a pesar de no estar viéndolos, es que toda la vegetación, incluso esta tierra por la que estoy caminando, todo en algún momento salió de ese volcán. Con el tiempo esa piedra volcánica se volvió mucho más fértil y floreció la vida sobre ella. Los volcanes son muy poderosos porque representan la vida y la muerte. La muerte porque cuando empiezan lo destruyen todo a su paso y la vida porque es la base y la cuna de la vida. Me parece súper bonito que toda la tierra por la que ahora mismo me estoy deslizando en algún momento fue escupida del interior de la madre tierra, derretida, ígnea. Calurosa, caldeada y ardiente. Cálida, abrazadora y achicharrante. Pasado, futuro y presente. La tierra y el fuego se saben y se sienten. Yo no procedo de ningún país, de ninguna ciudad y de ninguna tribu. Soy hijo del camino, caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía. Todas las lenguas me pertenecen, pero yo no pertenezco a ninguna. No soy sino del cielo y la tierra y a ellos retornaré un día no muy lejano, decía un antiguo nómada. Hasta entonces, mi misión es sumar al colectivo y ser feliz. A esto es lo que me refiero con que hay que tener cuidado con algunos camiones en ciertas curvas. Mira, 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 mira. Acojonante, tío. Obviamente que es muy posible que el conductor que tiene una posición más elevada pues esté viendo que, que no va a venir nadie, ¿no? Y si ve que viene alguien no se abrirá tanto como se está abriendo ahora que acojonante, tío. Pero claro, mira, se, se, es que se le viene... Si, si no lo hace, es tan largo lo que lleva que se le sale, claro, se le sale de la calzada. Mira, 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 es que tiene que coger la curva, o sea, completamente en la posición del carril contrario. Supongo que no tiene más opción el hombre, pero, joder, qué peligro para el que viene de frente, ¿no? Peligro total, mira. Mira, 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 mira. ¡Hostia, chaval! 
increíble. Debe ser un poco estresante, ¿eh? Ser camionero en estas curvas y, y llevar esta carga. Que es que mira, tío. Qué locura. O sea, es que o se abre o se abre. Si yo lo que... Yo no digo que eso esté mal. Yo lo que digo es que si viene un flipa ahí yo en moto cogiendo curva, se lo come, tío. Se lo come. Por eso me parece importante recordar y recordarme que no solo basta con conducir bien uno, sino que es muy necesario estar súper atento para poder anticiparnos a cualquier sorpresa del camino. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a Río Sereno. Hay que buscar la aduana y después migración. Y luego migración y aduana, pero del otro lado. A ver, a ver, a ver, vamos a jugar un rato hasta encontrar la aduana. Aquí hay un coche de policía, le voy a preguntar a esta gente. Hola, buena. Una pregunta, señor. ¿Eh, ¿Aduana dónde queda? Ya voy. Vamos por allá, por guiarlo. Porque... Ah, muchas gracias. Le agradezco muchísimo el gesto. Me va a guiar la policía para que no me pierda. Hay que hacer lo que se llama la importación temporal del vehículo. Es decir, a mí me dan 90 días como persona en Costa Rica, al vehículo le van a dar 90 días. Yo necesito tener mi vehículo en tránsito, en tránsito constante. Y luego hay truquitos. Está el truquito de se me ha roto el radiador, tengo que ir a Europa tres meses a por él. Está el truquito de me he puesto malo. Este edificio es, ¿no? Gracias. ¿Usted sabe hasta ahora está abierta la, la aduana de Costa Rica? No, no. Ahí, le pregunta a ellos, ya sabes. Listo, ¿y dónde hago el sello del pasaporte? Acá está migración. Ah, esto es migración. Este, este es el paso. Costa Rica es eso. Me voy como llegué, con mucha lluvia. <risa> Tras salir con algunas dificultades burocráticas de Panamá, entré en Costa Rica a falta de unos minutos de que cerraran migración y la aduana. Por suerte, pronto comenzaría a vivir en mis propias carnes el famoso concepto de la pura vida. Hola, ¿aduana? Estamos en Costa Rica. Uno sabe que, que ha llegado a Costa Rica cuando la gente de migración y aduana te invitan a un café. Muchas gracias por el cafelillo, ¿eh? Hola, con mucho gusto. Bienvenido a, a Costa Rica. Sé que se nota, esto es inmediato. Esa es la tuya, ¿no? Esta es la mía, sí. ¿Y a dónde vas con eso? Uh, pues por todo Costa Rica. La verdad es que la diferencia es palpable, ¿eh? O sea, 15 metros de una valla del otro lado <risa> para este y te cambia completamente la forma de ser la gente. Esa es la forma correcta de hacer café aquí en Costa Rica. Es, se llama café churriado. El agua está hirviendo y lo que hacemos ahora es churriar café al estilo tico. Ahí hay café molido. Ya huele, ya huele. Mm. Oye, una pregunta. ¿Y ustedes reciben así a toda la gente que viene viajando en moto? Ah. O sea, con <risa> pan, café... Es, es el primero que pasa que yo esté. El, eh. <risa> <risa> Para uno que pasa había que aprovechar, claro que sí. sí. Qué bueno, qué bueno. Una galleta típica de acá también, pozuelo. Ah. Una marca pica. Pues probémosla, por favor. Mm. Bueno. Esto es un presente oh, para cada uno my, qué por su hospitalidad en mi primera hora en Costa Rica. Gracias. Man. De verdad, man, man. Que, que te consigas la moto que te quieres conseguir y que man. rodéis mucho y que gracias a, toda, a todo el pueblo tico que hoy habéis encarnado vosotros por recibir a, a un extranjero de esta manera tan increíble. Sí, no, con mucho gusto. <risa> Pura vida, madre. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Y así fue como rodé mis primeros kilómetros en Costa Rica, con el corazón palpitante por saber que comenzaba la travesía en un país en el que se viaja bien. Y por viajar bien quiero decir viajar profundo, viajar hondo, allá donde el viaje cumple con su función principal y primigenia, dejar huella, dejar marca, forjando memorias de esas que, pasados los años, se recuerdan desde el lado bonito del corazón. corazón.